ഹായ് കോൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാക്സ് വെൽക്കം ടു മൊമ്മ കോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആമസോൺ ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് ഹോളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം ആമസോൺ ഷോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫുൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു വേറെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ഹൈപ്പർ മിസീസ് ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര തലകറക്കം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഒരുമാതിരി എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും തന്നെ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ഡെലിവറി ഒക്കെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലും അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അത് വാങ്ങിയവരുടെ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ റേറ്റിംഗിന് മുകളിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോളിസി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ആമസോൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് നവ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ഓർ അൺ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങളാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോ ഡൈപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ബേബി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലോ ഡൈപ്പേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലോ ഡയപ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്നതോ ഒന്നും നോക്കി ചാടി കയറി വാങ്ങാണ്ട് എപ്പോഴും റിവ്യൂ വായിച്ചിട്ട് മാത്രം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുള്ള ആരെങ്കിലും ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിവ്യൂ വായിച്ചിട്ട് വാങ്ങുക നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം റിവ്യൂ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചാലും നമുക്കത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഐറ്റംസ് കിട്ടും ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ബേബി ടോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടോയ്സിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ വായിച്ചിട്ട് വാങ്ങുക ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടോയ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മോന് മേടിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക
ഇനി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ആമസോൺ ഹോള് അതുപോലെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറില്ല അപ്പോൾ മിക്കവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോയുടെ അടിയിലും ദാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ആരോ കാണും താഴത്തേക്കുള്ള ആ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ പാച്ചുണി യൂസ് ചെയ്യണ ഒരുമാതിരി എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത് കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എ ടി എം കാർഡ് ആ കാർഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പർച്ചേസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ചെയ്യാം പേപ്പാൽ ഉണ്ട് കുറേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആമസോണിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് കൊണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാർഡ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാർഡ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാർഡ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും ഇത്ര ദിവസമാണ് ഷിപ്പിംഗിന് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണം പ്രൈം മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ പൈസയൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ട നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാതെ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുള്ള ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൈമിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡേ ഷിപ്പിംഗ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പേ അല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലവർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡ് കൊടുത്ത് കാർഡിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ പോകുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് കാശ് കട്ടാവുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മളുടെ അതായത് ഈ പർച്ചേസ് കൺഫേം ആകും അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഓർഡേഴ്സിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഐറ്റം ഷിപ്പ് ചെയ്തോ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ എത്തി ഓരോ ദിവസം എവിടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് അവരൊരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ കിട്ടും അതിന് എന്തായാലും രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം കൈ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആമസോൺ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ കൊറിയർ എവിടെ എത്തിയെന്ന് പിന്നെ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി റിട്ടേൺ പോളിസിയാണ് റിട്ടേൺ എന്ന് ഭയങ്കര തലവേദനയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആമസോൺ ഏജൻറ്റ് തന്നെ വന്ന് റിട്ടേൺ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം അങ്ങനെ
ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിലക്കുറവിലും ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്കും മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവറോൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ആമസോൺ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആമസോണിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ